এখন আমরা স্পেসিফিক ভাবে এগুলা জানার চেষ্টা করব যে কোন কোন বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা ইন ব্যবহার করব কোন কোন বাক্যে আমরা অন ব্যবহার করব কোন কোন বাক্যে অ্যাপ ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে ইউজ অফ প্রিপোজিশনে আমরা প্রথমে দেখব যেটা সেটা হচ্ছে ইন কোথায় কোথায় আমরা ইন ব্যবহার করব করে বড় স্থান ঠিক আছে ছোট স্থানের ক্ষেত্রে অ্যাপ ব্যবহার করা হয় ঢাকা তাহলে যদি বড় কোনো স্থান বোঝায় তাহলে ইন বসে আর যদি ছোট স্থান বোঝায় তাহলে এক বসে মধ্যে যদি বোঝায় মানে একটা টাইম লিমিটেড মধ্যে যদি বোঝায় ঠিক আছে সময়ের মধ্যে যদি বোঝায় তাহলে তোমার ইন বসবে হি উইল রিচ ইন টাইম সে সময়ে সেখানে পৌঁছে যাবে ঠিক আছে সে সময়ে পৌঁছে যাবে তাহলে এখানে কিন্তু ইন তাহলে সময়ের মধ্যে যদি বোঝায় তাহলে ইন যে একজনকে বলতেছে হ্যারি আপ তাড়াতাড়ি করো ঠিক আছে তাড়াতাড়ি উই হ্যাভ টু গো মানে আমাদের যেতে হবে এটা একটা বাধ্যবাধকতা বোঝাচ্ছে উই হ্যাভ টু গো এখানে অপশন ছিল এরকম ফাইভ कारण हमते हैं বাই হচ্ছে কোথাও কোনো কিছু দ্বারা বোঝাতে আমরা এটা বোঝাই তাই বলতেছে যে আমরা পাঁচ মিনিটের দ্বারা ওখানে যেতে হবে এরকম আসলে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এটা আসলে ফুল মিনিংটা এরকম হবে যে হ্যারি আপ তাড়াতাড়ি করো উই হ্যাভ টু গো ইন ফাইভ মিনিট তাহলে এটা অ্যান্সার হচ্ছে ইন মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বোঝায় তাহলে আমরা সেখানে ইন ব্যবহার করব তাহলে উই হ্যাভ টু গো ইন ফাইভ মিনিট ঠিক আছে মাস এবং বছর বোঝায় মাস বছর বোঝায় ঠিক আছে তাহলে বার্থডে ইজ এখানে তোমার ড্যাশ তারপর হচ্ছে জানুয়ারি ঠিক আছে জানুয়ারি তাহলে এখানে মাই বার্থডে ইজ ইন জানুয়ারি হবে কারণ হচ্ছে এটা তোমার যদি মাস এবং বছরের ক্ষেত্রে বোঝায় তাহলে হচ্ছে তোমার ইন বসে আবার যদি দিন বা তারিখ বোঝায় এখানে তোমরা নোট করে নিবা দিন আর আর তারিখ যদি বোঝায় ঠিক আছে এটা একটু ভালো করে মনে রাখবা আমরা একটু পরেই দেখার চেষ্টা করবো সেটা তাহলে মাস এবং বছর যদি হয় তাহলে ইন বছর এরপরে দেখো যদি কোনো সীমানা নির্ধারণ করা বোঝায় সীমানা উই আর প্লেং ইন দা ফিল্ড ইন দা ফিল্ড ঠিক আছে এরপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যদি কোনো অবস্থা বোঝায় ইস ড্যাশ ব্যাড কন্ডিশন তার মানে বুঝতেছে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা হ্যাঁ এখানে কিন্তু ইন বসবে তাহলে হিজ হেলথ ইজ ইন ব্যাড কন্ডিশন তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আমরা ইন ব্যবহার করব বুঝতে পারছো অ্যাড তাহলে অ্যাড বসবে কোথায় কোথায় দেখো অ্যাড বসে হচ্ছে ছোট স্থানে যেটা আমি ইতিমধ্যে বললাম অ্যাড বসবে হচ্ছে ছোট স্থান বোঝাতে অ্যাড ব্যবহার করা হয় যেটা আমি একটা উদাহরণ দিলাম হচ্ছে অ্যাড ছোট স্থান বোঝাতে আমরা অ্যাড ব্যবহার করি আর বড় স্থান বোঝাতে ইন ব্যবহার করি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কোনো পয়েন্ট ঠিক আছে নির্দিষ্ট কোনো পয়েন্ট যদি বোঝানো হয় তাহলে নির্দিষ্ট তার বোঝাতে অ্যাড ব্যবহার করা হয় যেমন এখানে তোমার বোঝানো হচ্ছে যে প্লিজ ওপেন বলতেছে যে দয়া করে টোয়েন্টি পেজ ওপেন করো একটা নির্দিষ্টতা বোঝানো হচ্ছে নির্দিষ্ট পয়েন্ট বোঝাচ্ছে একটা বইয়ের নির্দিষ্ট পয়েন্ট যে তুমি বিশ নাম্বার পেজ ওপেন করো সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাড বসবে ঠিক আছে 
মূল্য মূল্য রেট হ্যাঁ দর কোন কেজি দরে কত কেজি দরে ব্যবহৃত হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ব্যবহার হয় হচ্ছে মূল্য বোঝাতে তাহলে হচ্ছে রাইস সেলস অ্যাট সিক্সটি টাকা পার কেজি তাহলে মূল্য বোঝাতে যদি এরকম ইয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাট ব্যবহার হয় এগুলো পরীক্ষা আসে ঠিক আছে এগুলো তোমার পরীক্ষা আসে এরকম দিবে যে রাইস সেলস এখানে গ্যাস দিয়ে সিক্সটি বা তোমার যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট দিবে পার কেজি তখন কিন্তু এখানে ইন দিতে পারে বাই দিতে পারে হ্যাঁ অনেকে কিন্তু বাই চিন্তা করবে মেনিং যদি চিন্তা করে মানে যদি চিন্তা করে হ্যাঁ তখন বলবে যে বাই মানে দ্বারা মনে করবে যে ষাট টাকা কেজি দ্বারা চাল বিক্রি হচ্ছে মানে ষাট টাকা কেজি রেটে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু এখানে মূল্য বোঝাতে অ্যাড ব্যবহৃত হয় যেমন হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট অ্যাট লাস্ট এগুলা এগুলো বুঝাতে আমরা তোমার অ্যাট ব্যবহার করতে পারি অ্যাটের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যদি গতি বোঝানো হয় যদি গতি বোঝানো হয় তাহলে কিন্তু অ্যাট ব্যবহৃত হয় দি বাইক রানস অ্যাট হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে এগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাট ব্যবহৃত হয় এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে অন কত হয় আমি কিছু কমন প্রিপোজিশন নিয়ে আজকে বলতেছি আর আগামী দিন থেকে আমরা সরাসরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়বো যেটা আসলে তোমার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম বা রুলস না এগুলো আমাদের ভোকাবলারি মতো হ্যাঁ প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমাদের বুঝে পড়তে হবে এবং সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং আমি যে লিস্ট করে দিব তোমাদের গোছাই দেবো সেগুলোকে বাসায় বারবার পড়ে আত্মস্থ করতে হবে মুখস্থ করতে হবে তারপরে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে তোমাদের আয়ত্তে আসবে তাছাড়া সম্ভব না আর এগুলো হচ্ছে নিয়ম এটা তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবো অন তাহলে কোন কোন কন্ডিশনে অন ব্যবহৃত হয় তাহলে উপরে কিন্তু সেটা হবে লেগে থাকা উপরে নিয়ে কনফিউশন পড়বে না যদি কোনো কিছু লেগে থাকা উপরে বুঝাই তাহলে সেক্ষেত্রে অন ব্যবহৃত হয় যেমন দা বুক ইজ অন দি টেবল ঠিক আছে তাহলে এখানে কিন্তু অন ব্যবহৃত হবে তার মানে এই টেবিলের উপরেই আছে উপরে কিন্তু একদম লেগে লেগে থাকবে যদি একটু উপরে থাকে ঝুলন্ত অবস্থায় কোনো কিছু যদি চিন্তা করা হয় সেগুলো হচ্ছে তোমার ওভার হবে আর অনেক উপরে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যাভ হবে ওপরে থাকা বোঝাতে হচ্ছে অন ব্যবহৃত হয় দিন তারিখ যদি বোঝানো হয় দিন তারিখ যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অন ব্যবহৃত হয় যেমন হি কেম এখানে হচ্ছে ফিফথ মার্চ এক্ষেত্রে তোমার দেখো দিন তারিখ যখন বোঝানো হবে তখন কিন্তু সে এসেছিল কত তারিখে একটা নির্দিষ্ট তারিখ তখন কিন্তু অন ব্যবহৃত হবে তোমরা ভালো করে মনে রাখবা যদি এখানে তোমার পনেরো এটা না থাকতো যদি মার্চ থাকতো তখন কিন্তু এখানে ইন ব্যবহৃত হতো তার কারণ তখন হচ্ছে সেটা হলো তোমার মাসের নাম হ্যাঁ তখন কিন্তু ইন ব্যবহৃত হবে এই জিনিসটা তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবা যে ইন ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র মাসের নাম যদি থাকে আর যদি সে মাসের দিন দিয়ে যদি দিন তারিখ সহকারে যদি উল্লেখ করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অন ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে এরপর হচ্ছে নির্ভরশীলতা নির্ভরশীলতা যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে অন ব্যবহৃত হয় যেমন একটা কমন তোমার ইয়েটা দিই উদাহরণ তাহলে এটা পরীক্ষা আসছিল কাও লিভস অন দা ক্রস দা হবে না দায়িত্ব ঠিক আছে দা ম্যান ইজ অন ডিউটি হ্যাঁ সে এখন দায়িত্বে আছে 
এরকম বোঝাতে কিন্তু অন ডিউটি ব্যবহার করা হয় কোন বার হ্যাঁ সানডে মানডে এ বার বার যদি ব্যবহার করে তখন অন করবে যেমন হি একই উদাহরণ দেই কাম সে এসেছিল অন সানডে সে রবিবারে এসেছিল তখন কিন্তু অন করবে তাহলে আমরা এখানে তিনটা জিনিস পাইলাম একটা হচ্ছে চারটা দিন বা তারিখ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সপ্তাহ বা বার এই দুটা ক্ষেত্রে বসবে হচ্ছে অন আর যদি মাস আর যদি বছর উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে হচ্ছে ইন এটা ভুল করা যাবে না তিনটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম যেগুলোতে তোমাদের একটু কনফিউশন হয়ে যায় প্রিপারেশন অ্যান্সার করতে গেলে এরপরে আমরা শিখবো হচ্ছে টু কোথায় কোথায় টু ব্যবহার করা হয় টু ব্যবহার করা হয় কোথায় কোথায় তাহলে টু ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট কোন দিকে গমনকে বোঝানো হয় যাওয়ার ক্ষেত্রে বোঝানো হয় মানে সেই ক্ষেত্রে টু বসবে কোন নির্দিষ্ট দিকে কোন কিছুর দিকে গমন ঠিক আছে এরপরে টু বসবে হচ্ছে তোমার যদি পর্যন্ত বোঝায় যে এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত যদি বোঝায় তখন কিন্তু হবে হচ্ছে তোমার টু যেমন আমরা উদাহরণ যদি একটু দেখি তাহলে বুঝতে পারবো পর্যন্ত যদি বোঝায় তাহলে টু বসবে বোরা বর যদি বোঝায় তখন কিন্তু হচ্ছে টু বসবে তোমার রাইট এ লেটার টু ইউর ফাদার মানে তোমার পিতার প্রতি তোমার ইয়েটা লিখো আবার কিন্তু আমরা যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখি তখন লিখি টু দা হেডমাস্টার ঠিক আছে সেক্ষেত্রে টু বসবে ইন ফেস টু ফেস ঠিক আছে এক্ষেত্রেও টু হবে এখানেও টু হবে টক টু হেম ফেস টু ফেস অনুপাত বোঝায় সেক্ষেত্রেও আমরা টু ব্যবহার করতে পারি টু কিন্তু আরো অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে যে দেখতে পাবো কোন কোন ওয়ার্ডের পরে টু বসলে কি কি মিনিং হয় ঠিক আছে এগুলো আমরা রুলসের মাধ্যমে কোন প্রিপারেশন বসবে সেটা দেখার চেষ্টা করতেছি কিন্তু আমাদের ভর্তি পরীক্ষাতে এখান থেকেও কোয়েশ্চেন আসতে পারে বেশি কোয়েশ্চেন আসে হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারে কোন একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড আসে সেই ওয়ার্ডের পরে পরে কি কি বসে তাহলে অনুপাত যদি বসায় সেক্ষেত্রে তোমার হবে যেমন বোঝানো হচ্ছে তার মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে অনুপাত যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা টু ব্যবহার করতে পারি তাহলে টু গেল এখন দেখো এরকম প্রথমে অপশন ছিল তারপর তোমার কোশ্চেন আসলে একটা পুনরায় আগস্ট ঠিক আছে নাইনটিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল এরকম বোঝানো হচ্ছে এখানে অপশন ছিল হচ্ছে এরকম ইন বি নাম্বার অপশন ছিল হচ্ছে বাই সি নাম্বার অপশন ছিল ওয়ান আর ডি নাম্বার অপশন ছিল হচ্ছে এট এখানে কিন্তু বাই হবে না ও অধিকাংশ সবাই কনফিউশন হয়ে গেছে ইন এর মধ্যে অন এর মধ্যে আর এট এর মধ্যে এট ফিফটিন আগস্ট নাইনটিন আগস্ট নাইনটিন ইন ফিফটি আগস্ট ঠিক আছে কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে একটা জিনিস শিখলাম সেটা হলো যদি তোমার তারিখ স্পেসিফিক করে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই অন বসবে আমরা চিন্তা ভাবনা না করে অবশ্যই বসাই দিতে পারবো যদি তোমরা এটা না জানতা তাহলে কিন্তু দেখা দিত যে অনেকে মানে একটু মনে হতো যে একটু পড়ে দেখি কোনটা দেওয়া যায় তখন কিন্তু বলতো এট মানে ফাইভ আগস্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ ইন ফিফটিন আগস্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ ঠিক আছে তখন কিন্তু তোমার ইন অথবা 
এক দেয়া তোমরা বেশি দেয়া আসতে কিন্তু এটা অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান এই কোশ্চেনটা আসছিল আরেকটা কোশ্চেন আসছিল এখান থেকে সিস্টার মাই এখানে অপশন কি কি ছিল দেখো অপশন এক নাম্বার ছিল ইন বাই উইথ ওয়ান প্রশীলতা এই জন্য এখানে বসব হচ্ছে ওয়ান তো সে তার বোনের টাকার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে ঠিক আছে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো তোমার পরীক্ষাতে বেশি ফেস করতে হয় আর যারা নিয়মগুলো না জানে যদি তোমার মানে সেখানে পরীক্ষায় মন্ডিতি করতে যায় তাদেরই ভুল হয়ে যায় বেশি কারো দ্বারা যদি কোনো কিছু সম্পূর্ণ হয় মানে কোনো কাজ সম্পূর্ণ হয় সেক্ষেত্রে আমরা বাই ব্যবহার করতে পারি হি ওয়াজ ডান ইট সে এটা করেছিল বাই রহিম রহিমের দ্বারা সে রহিমের দ্বারা এটা করেছিল উপায়ে যদি ইয়া হয় এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপায় যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় বাই ব্যবহার করা হয় এটা একটা কমন একটা বাক্য লিভস হ্যাঁ শপথ যদি কেউ করে সেক্ষেত্রে আমরা বাই বসবো যেমন অনেকে কিন্তু বলি আমরা যে হি সয়া বাই আল্লাহ সে আল্লাহ শপথ করে বলল যে হি উইল ডু ইট সে এটা করবে ঠিক আছে তাহলে এই যে বাই যদি ধারাবাহিকতা বোঝানো হয় ধারাবাহিকতা যদি বোঝানো হয় তাহলে কিন্তু আমরা বাই ব্যবহার করতে পারি কেমন ভাবে দেখো যে হার্ট হেলথ ইস ইম্প্রুভিং ডে বাই ডে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাই ব্যবহার করতে পারি তাহলে যদি ধারাবাহিকতা বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা বাই ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে আর যদি তোমার যাতায়াত বোঝায় যাতায়াত বোঝায় তখন কিন্তু আমরা বাই ব্যবহার করতে পারি যেমন বাই বাস বাই ট্রেন ঠিক আছে বাই বাস বাই ট্রেন তারপর হচ্ছে বাই বোট সব ক্ষেত্রে বাই হবে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সব ক্ষেত্রে বাই হবে বাই এয়ারপ্লেন হ্যাঁ কিন্তু শুধুমাত্র দুইটা জায়গাতে অন হবে এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে দেখো যাতায়াতের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা জিনিস ভালো করে মনে রাখতে হবে একটা হলো ওয়ান ফুট এটা একটা ব্যতিক্রম তার সাথে আরেকটা ব্যতিক্রম হচ্ছে ওয়ান আরেকটা ক্ষেত্রে বলবে যদি তোমার বাই সাইকেল হয় তখন কিন্তু হবে ওয়ান বাই সাইকেল এই দুটো জিনিস একটু ভালো করে মনে রাখবা আর তার সাথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাস ট্রেন তারপর হচ্ছে যে ক্ষেত্রে যে কোনো যানবহনই হোক যাতায়াত বা যানবহন সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এখানে অবশ্যই বাই বসবে এরপরে যদি তোমার পরিমাপ যদি বোঝানো হয় ঠিক আছে কোন স্কোয়ার ফিট বা কোন একটা পরিমাপ যদি আমরা বোঝাই তখন কিন্তু বাই ব্যবহার করি আমি একটু লিখে দিচ্ছি দেখো বাই সরি যদি পরিমাপ বোঝানো হয় আমাদের খুব বেশি একটা সময় লাগবে না এই মেন মেন গুলো জটিল যেগুলো সেগুলো আমরা অলরেডি পড়ে ফেললাম পরিমাপ যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে তোমার রুম এই রুমটা হচ্ছে ইজ টোয়েন্টি ফিট বাই থার্টি ফিট স্কোয়ার ফিট বোঝার ক্ষেত্রে আমরা এখানে বাই ব্যবহার করি যে দি রুম ইজ টোয়েন্টি ফিট বাই থার্টি ফিট এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বাই ব্যবহার করব ঠিক আছে এরপর দেখো আমরা কোথায় অফ ব্যবহার করব আমরা কোথায় কোথায় অফ ব্যবহার করব অফ ব্যবহার করব যদি আমাদের মালিকানাধীন থাকে মালিকানাধীন 
কোনো কিছু যদি আমাদের অধীনে বা মালিকানাধীন থাকে যেমন দি অফ রহিম এটা হচ্ছে রহিমের বাড়ি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অফ ব্যবহার করতে পারি কারো কিছু মালিকানাধীন যদি থাকে এরপরে হচ্ছে তোমার যদি সৃষ্টি কোনো কিছু থেকে সৃষ্টি হওয়া বোঝায় তাহলে কোনো কিছু থেকে সৃষ্টি হওয়া বোঝায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট তোমাদের পড়াচ্ছে দেখো সৃষ্টি হওয়া যদি বসে তখন অফ বসবে যেমন দা চেয়ার ইস মেড ব্যতিক্রম আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমটা হলো এই যদি কোনো কিছু থেকে সৃষ্টি হওয়া বোঝায় সেটা সৃষ্টি হওয়ার পরে যদি তার উৎসটা ভালো মতো ক্লিয়ারলি বোঝা যায় স্পষ্ট বোঝা যায় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র মানে চেয়ারটা তৈরি হলেও চেয়ার কাঠ কিন্তু সেটা হারায় যায় না ঠিক আছে কিন্তু যদি কোনো কিছু উৎপন্ন হয় যেখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেটার কোনো স্পষ্টভাবে বোঝা না যায় সেক্ষেত্রে মেডের পরে কিন্তু ফর্ম বসবে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যেমন এখানে যদি আমরা এরকম ভাবে চিন্তা করি পেপার ইস মেড উড এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু বাইনা বসে এখানে বসবে হচ্ছে ফর্ম এই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের ভুল হয়ে যায় একটু ভালো করে মনে রাখবো ঠিক আছে ফর্ম তাহলে এটা একটা ব্যতিক্রম তাহলে কেমন করে মনে রাখবা যেটা উৎপন্ন হয়েছে পেপার কাগজ কাগজ থেকে কিন্তু কাঠ বোঝা যায় না কাঠ থেকে কিন্তু কাগজ তৈরি হয় কিন্তু সে কাগজ দেখে আমরা সেই কাঠ বুঝতে পারবো না স্পষ্টভাবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফর্ম বসবে আর যদি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যেমন চেয়ার দেখে কিন্তু বোঝা যায় এটা কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে হবে হচ্ছে বাইক এই দুটো জিনিস একটু ভালো করে মনে লাগবে এটা একটা ব্যতিক্রম এটা খুবই আসে পরীক্ষায় এবং সবাই অধিকাংশই ফুল করে দিয়ে আসে কারণ যখনই আসবে পেপার ইস মেড এ নাম্বার যদি দেয় উইথ বি নাম্বার যদি দেয় বাই সি নাম্বার যদি দেয় ফ্রম অধিকাংশ বাই দিবে এটা কাঠ দ্বারা তৈরি অবশ্য অনেকে বলবে উইথ মানে এটা কাঠের সাথে তৈরি হ্যাঁ এরকম ভাবে দিতে পারে কিন্তু এখানে অ্যান্সার হবে এখানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফ্রম এটা একটু ভালো করে মনে রাখবে এটা একটা ব্যতিক্রম নিয়ম ঠিক আছে এগুলোই সাবজেক্ট খুবই পছন্দের কোয়েশ্চেন এরপরে দেখো যদি তোমার ধারণ ক্ষমতার পরিপূর্ণ কোনো কিছু যদি বোঝায় যেমন এই গ্লাস অফ ওয়াটার ঠিক আছে ধারণ ক্ষমতা যদি বোঝানো হয় শেষের দিকে এসে আসলে কালার গুলো একটু ওলট পালট হয়ে যায় যাই হোক এ গ্লাস অফ সরি আমার হ্যাঁ এ গ্লাস অফ ওয়াটার মেড অফ উড তাহলে মেডের পরে অফ বসে যদি সেটা আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাই যে চেয়ারটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাই যে হ্যাঁ কাঠ থেকে তৈরি টেবিল কাঠ থেকে তৈরি ব্রেঞ্চ কাঠ থেকে তৈরি সেটা যেমন এই যে আমার দাস্তা এটা প্লাস্টিক থেকে তৈরি আমরা প্লাস্টিক বুঝতে পারতেছি এগুলো হবে হচ্ছে তোমার মেড অফ আর যদি এমন কোন উপাদান তৈরি হয়েছে হ্যাঁ সেটা বোঝা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে হবে হচ্ছে মেড ফ্রম মানে যে জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়েছে উৎপন্ন হওয়াটা এর কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেটা ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না সেটা হবে মেড ফ্রম যেমন যদি বলা হয় যে রিং ইস মেড অফ গোল্ড মানে সোনার যে তোমার আংটিটা তোমার সোনা থেকে তৈরি এখানে কিন্তু অবশ্যই অফ বসবে কারণ সোনার তৈরি হলেও আংটি তৈরি হয়ে গেলেও সে সোনার উপাদান কিন্তু চেঞ্জ হলো না এক্ষেত্রে অফ বসবে আর যদি হয় এরকম যে তোমার পেপার তারপর হচ্ছে আমাদের কাপড় হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে তোমার যে উৎস থেকে তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে আমরা সেখানে দেখতে পাই না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তোমাদের একটু ভালো মনে রাখতে হবে কাপড়ে বোঝা যায় কিন্তু আসলে পেপারটা হচ্ছে বেস্ট উদাহরণ ঠিক আছে কোথায় স্পেসিক ভাবে ফর বসে কোথায় কোথায় ফর এগুলো একটু বড় বড় এরপরে আমরা ছোট ছোট কিছু শিখবো বিটুইন এমন এগুলো একটা একটা করে ইনফরমেশন ফর কোথায় বসবে ফর বসবে যদি কোন জন্য বোঝায় সেক্ষেত্রে ফর বসবে যেমন হি কাম হিয়ার অনস তাহলে এক্ষেত্রে হবে ফর সে এখানে একবারের জন্য এসেছে 
ঠিক আছে তোমার প্লেইং সে খেলার জন্য এসেছিল এক্ষেত্রে আমরা জন্য ক্ষেত্রে আমরা ফল ব্যবহার করতে পারি এরপরে দেখো এরপরে যদি কোন কারণ বোঝায় কোন কারণ সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফল ব্যবহৃত হয় কারণ যদি কোন কারণ বোঝায় ঠিক আছে যদি কোন কারণ বোঝায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ফল ব্যবহার হয় কেমন হি ক্যান নট ক্যান নট না আমরা পাস্ট টেন্সে করি তাহলে ভালো হয় শি কুড নট হি কুড নট হি কুড নট গো আউট ফর রেইন সে বৃষ্টির জন্য বৃষ্টির কারণে বাইরে যেতে পারে না এখানে কিন্তু ফর বসবে আবার যদি তোমার যদি তোমার কারো জন্য বা কারো পক্ষে পক্ষে যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ফর ব্যবহার হয় পক্ষে বা জন্য সেম জিনিস যেমন হি হি উইল ফাইট সে যুদ্ধ করবে হ্যাঁ ফর রহিম রহিমের জন্য বা রহিমের পক্ষে সেম বিষয় রহিম যুদ্ধ পারে না রহিম মারামারি পারে না সে হচ্ছে একজনকে ভারাত করে নিয়ে আসছে আর কি তাহলে সেটাই বলা হচ্ছে হি হি উইল ফাইট ফর রহিম সে রহিমের জন্য যুদ্ধ করবে অথবা রহিমের পক্ষে যুদ্ধ করবে ঠিক আছে যদি সময়ের ব্যাপ্তি বোঝানো হয় সময়ের ব্যাপ্তি মানে কত সময় ধরে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফর ব্যবহৃত হয় সেটা সাধারণত তোমরা হচ্ছে কোথায় পাইছিলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স যেমন হচ্ছে ইট ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর ফাইভ আওয়ার্স সেক্ষেত্রে ফর ব্যবহৃত হয় কোথা থেকে যদি বোঝানো সেক্ষেত্রে সিন্স ব্যবহৃত হয় যদি মর্নিং বোঝাতো যে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তখন কিন্তু সিন্স ব্যবহৃত হতো ঠিক আছে সময়ের ব্যাপ্তি যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফর ব্যবহৃত হয় এরপরে যদি কোনো বিনিময় ব্যবহার হয় মানে বিনিময় বিনিময় সেক্ষেত্রেও তোমার ফর ব্যবহৃত হয় যেমন যেমন এখানে দেখো হি উইল ডু দা ওয়ার ফর মানি তাহলে কিন্তু এখানে তোমার কোনো কিছুর বিনিময় মানে টাকার বিনিময়ে সে কাজটা করবে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ফর ব্যবহৃত হয় এগুলো ক্ষেত্রে আমাদের ফর ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে অ্যাবাউট তাহলে অ্যাবাউট এটা কোথায় কোথায় বসবে অ্যাবাউট বসবে যদি কোনো কিছুর অবস্থা বোঝানো হয় ঠিক আছে কোনো কিছু বিষয়ে জানানো হয় অবস্থা যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাবাউট বসাই আর কি সেক্ষেত্রে কেমন হতে পারে যেমন দেখো আই এম টেলিং ইউ অ্যাবাউট মাই স্টাডি ঠিক আছে তাহলে আমি আমার অবস্থা বোঝালাম হচ্ছে তোমার স্টাডির অবস্থা তোমাকে বোঝালাম বা বিষয় কোন বিষয় এক্ষেত্রে তোমার অ্যাবাউট বসবে কোনো বিষয়ে বা কোনো সম্বন্ধে কোনো কিছুর মানে কোনো কিছুর সম্বন্ধে যদি কাউকে কিছু জানানো হয় সেক্ষেত্রে অ্যাবাউট ব্যবহৃত হয় এরপরে যদি প্রায় ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে তোমার অ্যাবাউট ব্যবহার করতে হয় মানে প্রায় এরকম করতে কোনো মেনিং আসে সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রায় ব্যবহার করা হয় যেমন খুবই ভালো একটা উদাহরণ আমি দিয়ে দেখো আই নিড ফাইভ মিলিয়ন টাকা ঠিক আছে প্রায় তার মানে আমার অ্যাবাউট আমার ফাইভ মিলিয়ন টাকা প্রায় ফাইভ মিলিয়ন টাকা প্রয়োজন ঠিক আছে কমই বললাম নাকি আরো বেশি বলা লাগতো তাহলে আই নিড অ্যাবাউট ফাইভ মিলিয়ন টাকা ঠিক আছে এটা প্রায় বোঝাচ্ছে তখন এরপরে হচ্ছে সম্ভাব্যতা যদি বোঝায় সম্ভাব্য হ্যাঁ এটা হতে পারে এরকম আর কি ঠিক আছে তাহলে একজন বলতেছে এখন কয়টা বাজে ওর কাছে ঘড়ি নাই ওর কাছে ঘড়ি নাই তখন সে বলতেছে 
it is it is 3 o clock সে ক্ষেত্রে তোমার যদি সম্ভাব্যতা বোঝায় এর কাছেও ঘড়ি নাই ওর কাছেও ঘড়ি নাই বলতেছে এখন কয়টা বাজে বলতেছে এখন তিনটার মতো বাজতে পারে সে ক্ষেত্রে এবাউট করবে ঠিক আছে যদি সম্ভাব্যতা বোঝায় এরপর হচ্ছে উদ্দেশ্য যদি বোঝায় সে ক্ষেত্রে যেমন হি কেম হেয়ার ঠিক আছে সে এখানে এসেছিল এবাউট क्लस शुरू करते करते प्राय दस बारो मिनट लेट हो गए तुम्हारेजिशन एक पार्ट शेष हो जाए तुम्हारे सुंदर भाव एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन थे शुरू करते इनशाला देखो हम अफ कलम कल शेष हो गए अफ अफ जो बोझानो मान कथा कथे अफ व्यवहार करब जो दूरे बोझानो कि दूरे बोझानो से क्षेत्र में अफ व्यवहार करब खूब बस समय लगे ना एग्लो आनकमन जेमन बोलते से टेक रूम थे दूरे नहीं दो एर पर विच्छिन्न करते खुब गुरुपूर्ण ये परीक्षा आसते विच्छिन्न क्षेत्र तुम फैन आसते फैन अफ स्पर्श कलम पड़े आ कलम खुजे पाचना खुब गुरुपूर्ण एक जन आज के तुम्हारे तुम्हारे बंधुत होते करते प्रक्रियाधीन तक कि योर प्रोपोजाल प्रोपोजाल कन्सिडारिंग आर प्रोपोजाल इज एखे आंडार आंडार कन्सिडारिंग मैन लोकटा 
पॉइंट्स कास करे अंडर मी मतलब आमार उधी ने कास कर ठीक है सर एक इतना लेकिन तो हमने अंडर व्यवहार करते हुए अंडर डी पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर उधी ने ये लोग टा कास करे अरे उधी ने जो दिक्कत से बुझा ना है शिक्षित तो हमने अंडर व्यवहार करते हुए अखंड बोलते से दिया कैट इस अंदर डी टेबल एक है ना तो टेबल के साथे कैट लेके था के ना बट अंदर होए अंदर तो है भय और अंदर बोलते नीचे बुझा ना होए हैं जो दी ओर मास्क है ना गैप था के टेबल तो आर बुझते बारो नहीं तो मेरी दिशा इतना टेबल होते हैं ये लोगों इतना तो पूरा टाइप टेबल टेबल है नीचे आसे, हैं? अबार अनेक श्माई टेबल है नीचे रुको में स्पोर्ट्स शो हो थकते वाले, अबार जो भी तुम्हारे ये जगह तक उन्हें किसी थक तो, हैं? टेबल है एकदम नीचे, टेबल थी के अनेक दूरे, शेखते रहो तो उच्च बिलो, ठीक है सर? टेबल जो भी सुनने भाषणों दे तो क्रेन दिया, the crane there, they will take up a little. Tell a mask on a gap, take a gallop, shake it, stand it to the bill, take a bamna taki, Tahun shake it to the hobbits under. Now, hey, Tahun hobbits below. Conta a mother mask on the gap taki. अंदर जब पड़े हमने तो दिल बिलो पड़े तब उन्हें खाने बुश तबर हो ठीक है सर बिलो होते हैं जैसे एक पोट जाए नीचे जो दिए था के शेखर तेरा होते हैं बिलो जब वो ही लीव्स बिलो मिडिल क्लास है स्टेटस जो होते हैं डा मिडिल क्लास स्टेटस ये होते हैं मध्य वित्त पूरी बारे नीचे और जाए नीचे अवस्थान पर एक इतने में बिलो ठीक है सर अब आज कोनो किसी निर्दिष्ट पूरी माने नीचे जो दिव्य बुझाना है पूरी माने नीचे जो दिव्य बुझाना है शेखित्रो बिलो का बात करो है क्या मॉन देखो जब मॉन जो दिव्य बोला ना है जे ही गॉड शे पे सिलो ब एटी मार्क्स, शेर अशी मार्क्स से नीचे पेस चलो, ठीक है सर, अशी मार्क्स से नीचे शेर पेस चलो, तो ही गॉड्स बिलो एटी मार्क्स, इन बांग्ला, शेर बांग्ला से एटी मार्क्स से नीचे पेस चलो, इस पे सिर्फ आपको लेते हैं ना, तो ले एक बार तो बोल बोल चाहे बिलो, हमारे यहाँ कुछ बेशक समय लग तले तो हमारे आगे वही दिन एकदम एक्यूरेट प्रीपोजिशन थे के हमरा शुरू करते बार बो ठीक है सर इनटू तले भेतोरे बुझा तो उच्चे इनटू व्यवहार होए भेतोरे उबस करते जो दिवसन होए इनटू बुझन होए जब हम डा टीचर ठीक है सर डा टीचर पॉइंट इनटू डा रूम शेखर तरह चे इनटू बाबू तो तो जी भेतो रे पूजा इनटू आरेक टा गुरुत्वपूर्ण जो दी कोथा भोती हो आ पूजा एक लामे एप्रोप्रेट की पोजीशन है भालो पूजते पड़ो पूजा जब वो ही एप्ट मीटेड शे भोती होए सिलो हम्म एक नाउ शे वाज वाज बे ही वाज एडमिटेड एक था वे इनटू एडजेट एमसी शे होच्छ शोइक जा मेडिकल कॉलेज जे फोर्टी होए चलो शे कितने किंतु हमने इनटू व्यवहार करते हुए ये पूरे देखो बीटूइन आज जे एमों तले बीटूइन बोल रहे कोठाएं जो दी दुएर मध्य बुझा ना पाए दुएर मध्य जो दी बुझाए शे कितने होच्छ बीटूइन आज जो दी दुएर ओधी बुझाए, 
এর অধিক যদি বোঝাই সে ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি হচ্ছে এমন যেমন আমি একই তোমার উদাহরণ দিব তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা ডিভাইড দেখো ডিভাইড ম্যাঙ্গোস দা অ্যাপেলস হ্যাঁ बालक गुलर मध्य भाग कर दाओ तक एम दर मध्य बोझाना है क्षेत्रीन और जो दर अधिक बोझाना है क्षेत्र में व्यवहित हम ठीक है जेमन द चलमान ब्रीज ब्रीज दिए जाए समग्रेम भविष्य चिंता कर समग्र बोझातेवहार करते वाल पूरा विश्व जुड़े ठीक है जेमन हम वाक्य करते इंगलिस इंगलिस इज स्पोकन सबाफिज